பாருங்க இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில கூட நீங்க நினைக்கல ஆண்டவர் சில சில காலத்துல வந்து அமைதியாக இருக்கிறார் ஒன்னு பேச மாட்டாரு நீங்க உபாசம் எடுக்கிறீங்க சொபிக்கிறீங்க இரவும் பகலும் ஆண்டவரை தேடுகிறீங்க நல்ல பாடல்களா பாடி நீங்க அதிகாலையில எழும்பி ஆண்டவர் அப்படி உண்மையாய் தேடுகிறீங்க ஆனா ஒரு ஒரு சத்தமும் வர மாட்டேது தேவன் ஒண்ணுமே பேச மாட்டார் ஒரு காரியத்தை நமத்த மாட்டாரு நாளுக்கு நாளு உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் குறைஞ்சுகிட்டே இருக்குது நேரம் ஆக ஆக விசுவாசம் குறைஞ்சுகிட்டே இருக்குது இப்ப நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாய் மாறிவிட்டு ஆண்டோட அமைதியை பார்த்து அநேக விசுவாசினிக்கு நம்பிக்கை இழந்து போயிருக்கிறான் ஹலே லூயா நான் எப்ப ஒரு கத்தனை சொல்லுவேன் எப்பெல்லாம் ஆண்டு அமைதி இருக்கணும் அப்பதான் பலத்த காரியத்தை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறான் ஹலே லூயா பாருங்க ஒரு காரியத்தை நீங்க இப்ப நினைக்கிறீங்க ஆண்டவரால இதை செய்ய முடியும் அதை செய்ய முடியும் ஆனா அவரால என்னோட காரியத்தை செய்ய முடியும் என்னோட காரியம் அவ்வளோ பெருசு என் வாழ்க்கையில் காற்றும் இந்த கடலும் பயங்கரமானது அதனால தான் என்னை கண்டுக்க மாட்டார் மற்றவங்களுக்கு அற்புதம் செய்கிறார் நீங்க ஜபிக்கிறீங்க உபாசம் எடுக்கிறீங்க ஆனா ஆண்டோர் மற்றவங்க வாழ்க்கையில அற்புதம் செய்கிறார் உங்க வாழ்க்கையில அற்புதம் நடக்கு அப்படி நினைக்கிறீங்க என்னோட காரியம் ரொம்ப பெருசு போலுக்கு அதான் தேவன் இதை குறித்து கொஞ்சம் கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டார் எதுவுமே பேசவும் மாட்டார் என்று சொல்லி தட்ஸ் ஆ யூ ஜட்ஜ் காட் ஹலே லூயா அப்ப சில சொல்லுவாங்க ஆண்டவர் முன்ன போல இல்ல பழையபடி அவர் அவர் அவருக்குள்ள வல்லமை எல்லாம் இல்லை அந்த அற்புதம் செய்யறது கிடையாது ஒரு சில சொல்லுவாங்க இது வந்து இயேசுட காலத்துல தான் அற்புதம் நினைச்சு இப்ப நடக்கிறதே கிடையாது அதெல்லாம் அந்த காலம் இந்த காலத்துல இல்லைன்னு என்று சொல்லுவாங்க ஹலே லூயம் ஆண்டவர் அமைதியா இருக்கிறாருனா அவர் வல்லமை எழுந்து அமைதியா இருக்க கிடையாது நீங்க ஒரு காலத்தை புரிஞ்சுக்கொள்ள அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றென்றும் நித்திய நித்தியமாய் மாறாதவர் ஹி இஸ் த சேம் ஆல் தி டைம் ஹலே லூயம் நேற்று உங்களுக்காக செங்கடலை பிளந்தார்னா இன்றைக்கு நீங்க கடந்து புரிந்த காற்றும் கடலையும் அவர் அமைதிப்படுத்துவார் நாளைக்கு அவருக்கு வேணும் என்றால் அந்த கடல் மேல உங்களை நடக்க வைப்பார் அதான் நம்முடைய தெய்வம் உங்க வாழ்க்கையில எப்போதுமே பெரிய காரியத்தை செய்கிறவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஆனா இந்த இதுதான் நம்மளுடைய பிரச்சனை எப்போதுமே தேவனையும் மறந்துடுவோம் அவருடைய வல்லமையும் செயல்களையும் மறந்து விடுவோம் அவர் செய்ததெல்லாம் நம்ம மறந்து தேவன் அமைதியாக இருக்கிறார் கை விட்டுட்டார் என்று எண்ணிவிடும் நீங்க மார்க்கு நாலு முப்பத்தி எட்டு வாசிங்க கப்பலின் பின்னியத்தில் அவர் தலையணையை வைத்து வைத்து நித்திரையா இருந்தார் அவர்கள் அவரை எழுப்பி போதுகிறே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்றார்கள் நல்லா பாருங்க ஒரு காரியத்தை சீஷர்களுக்குள்ள ஒரு கோபம் வருது கோபம் என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஆண்டுவரே இயேசுவே நாங்களாம் அறிந்து போயிட்டு இருக்கிறோமே படுக்கு மூழ்கி கொண்டு இருக்குத உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லையா இன்னொரு வார்த்தை உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட எங்கள் மீது அக்கறை இல்லையா சம்டைம்ஸ் வென் காட் இஸ் சைலன் யூ ஃபீல் தட் காட் டசன்ட் கேர் அபவுட் யூ ஆண்டவர் அமைதியாக இருக்கிறாருனா ஆண்டருக்கு என் மேலே கவலை இல்லை போலுக்கு சில சொல்லுவாங்க ஆண்டர் உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க எனக்குலாம் செய்வாரா நாளாக அவருக்கு முக்கியம் இல்லைன்னு அலே லூயா கவலை இல்லை ஹி டோன்ட் கேர் அபவுட் மீ மற்றவங்க மீது அவர் அதிகம் என்ன நேசிக்க கிடையாது பாரு <laughs> ஆண்டுக்குள்ளால பச்சவதமே கிடையாது நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் உங்களுக்காக உங்களுக்காக உடனே இறங்கி போற நீ கூப்பிடும் பொழுது அட் த மூமெண்ட் யூ கால்டி ஹலே லூயா சிலருக்கு கோபம் வந்துடும் ஓ நான் கூப்பிடுகிறேன் கூப்பிடுகிறேன் அவர் பதில் கொடுக்கவே மாட்டாரு ஏன் அவர் என்னை கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கவே மாட்டார் என்று சொல்லுவான் ஹலே லூயா ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க ஏன் ஆண்டு தாமதிக்கணும் இது இன்னும் தாமதிச்சுச்சுனா இன்னும் வேர்ஸ்ட் எல்லாம் மாறும் இன்னும் கொடூரமான நிலைமைகளை போகும் உடனே வந்து அற்புதம் செய்யலாம் இல்லையா உங்களுக்கு புரியாது ஏன் தேவன் அமைதியாக இருக்கார் என்று சொல்லி உங்களுக்கு புரியாது ஆனா அவருக்கு தெரியும் அவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொல்லி யூ மே நாட் நோ வை காட் இஸ் சைலன்ட் பட் காட் நோஸ் வாட் ஹி இஸ் டூயிங் அந்த சைலண்டே அவர் ஏதோ ஒரு செஞ்சிருக்கிறார் பீயிங் சைலன்ட் ஃபார் காட் இட் மீன்ஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் சம்திங் ஹலே லூயா அவர் அமைதியாக இருக்கிறார் நம்ம நம்மளோட மொழியில அவர் அமைதியாக இருக்க நம்ம சொல்றோம் ஆனா அவரோட மொழியில பார்த்தீங்கன்னா ஹி இஸ் டூயிங் சம்திங் அவர் என்ன சிறந்த 
பாருங்க ஒரு காரியத்தை யோசிப்ப அவனை பொய்யாய் குற்றம் சாட்டி பொத்தி பேரோட மனைவி பொய்யாய் குற்றம் சாட்டி அவனை தூக்கி சிறைச்சையில் போடுங்க பொழுது ஆண்டவர் அமைதியை தான் இருந்தார் ஆண்டு எதுவுமே செய்ய கிடையாது உடனே வந்து அற்புதமா எப்படி ஷேட்ராக் மேஷாக் எபினோ ரச்சித்தாரோ நெருப்பில் அந்த மாதிரி அற்புதமா ஒரு காரியத்தை செய்து அவனை காப்பாற்றிருக்கலாம் இல்லையா செங்கடல பிறந்த தேவனுக்கு இந்த யோசிப்பை காப்பாற்ற முடியாதா சிறைச்சலையை அசைக்க முடியாதா அவன் அந்த சிறைச்சலை பதிமூணு வருஷம் உள்ளுக்கு இருக்கிறான் அந்த பதிமூணு வருஷம் ஒரு நாள் கூட ஆண்டு போய் உள்ளு போயிட்டு எப்படி பவுலு சிலவும் ஆண்டு துதிக்க முழுது சிறைச்சலை அசைச்சோ அதே மாதிரி அசைச்சு வெளியே ஆக்கிருக்கலாம் இல்லையா தேவன் இதெல்லாம் எதுவுமே சார் அமைதியாக தான் இருந்தார் கண்டிப்பா யோசிப்ப யோசிச்சிருப்பா ஏன் ஆண்டு அமைதியாக இருக்கிறார் என் நீதியை ஏன் விலங்கு பண்ணாம இருக்க ஏன் நீ நீதியை காமிக்காம இருக்க ஏன் ஆண்டு நீ நிரூபிக்காம இருக்க எனக்காக ஏன் ஆண்டு வழக்காடல அவருக்காக தான் பாவத்தை விட்டு ஓடின அவருக்காக தான் நீதி நான் வந்துட்டு இருக்கிறேன் ஏன் தேவன் எனக்கா இறங்கி வரல ஏன் ஆண்டவர் அமைதியாக இருக்கிறார் என்று அவனுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வந்திருக்கலாம் ஹலே லூயா ஆனாலும் பாருங்க ஆண்டவர் ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார் நீ உள்ளுக்கு கைதியாக நீ போகிற நீ வரும் பொழுது கைதியாக இல்லை இந்த இஜிப்து தேசத்துக்கு ஒரு தலைவனாக நான் மாற்ற போகிறேன் அங்க ஒரு பாரம் இருக்குல்ல ஆனா அவன் தலையாட்டுகிற பொம்மையை நான் மாத்தி விட்டு ஒன்னே தான் நான் ஆளுக்கு செவிப்பேன் அப்ப அவன் அத்தனை நாள் காத்திருந்தான் அவனுக்கு நிறைய கேள்வி வந்தது ஏன் தேவன் அமைதியாக இருந்தார் ஏன் அமைதியாக இருந்தார் கடைசியா புரிஞ்சுக்கிட்டான் இதுக்கு தான் தேவன் அமைதியாக இருந்தார் அந்த பஞ்ச காலத்தின் காலத்துல கரெக்டா ஆண்டவர் அவனை கொண்டு வருகிறார் ஒரு ஒரு தலைவனாக தேவன் அவனை எழுப்புகிறார் விரைச்சல இருந்த ஒரு மனுஷன் சிங்காசனத்துல உட்கார பண்ணினார் தேவன் அதான் நம்முடைய தேவன் இன்னைக்கு யோசிப்பை போல நீங்களும் கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம் உங்க மேல தவறான குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கலாம் நீங்க செய்யாத ஒரு தவறை நீங்க செய்தீர்கள் என்று சொல்லலாம் ஊர் முழுக்க போயிட்டு இல்லாத காரியத்தை சொல்லி உங்க பேரை கெடுத்திருக்கலாம் அசிங்கப்படுத்திருக்கலாம் இந்த நிமித்தம் நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஆண்டே ஆண்டரே ஏன் அமைதியாக இருக்கிறீங்க எப்பயோ இந்த கருத்தை நீங்க முடிச்சிருக்கலாம் இல்லையா எப்பயோ நீங்க என் கருத்தை நிரூபிச்சிருக்கலாம் இல்லையா ஏன் ஒரு திருக்க தரிசியை கூட நீங்க அனுப்பி எனக்காக பேச வைக்கல ஏன் ஒரு மனுஷனை கூட அனுப்பி எனக்காக நீங்க பேச வைக்கல ஏன் நீங்க நீ விடுதலை ஆக்கல ஏன் இந்த சிறைச்சாலை வாழ்க்கை அதை குற்றம் சாட்டப்பட்டு குறை சொல்லப்பட்ட இந்த வாழ்க்கை இந்த ஏன் நீ விடுதலை ஆக்கல என்று சொல்லி நீங்க பல முறை தேவனை புலம்பி கொண்டு இருந்திருக்கலாம் அல்ல லூயா நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்ற காலத்துல தேவன் உங்களை வெளியே கொண்டு வருவார் அப்ப உங்க நீதியை பட்டு பகலை போல விளங்க பண்ணுவோம் யாரெல்லாம் உங்களை பார்த்து தவறா பேசினாங்களோ யாரெல்லாம் அவங்களை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்களா பார்த்து இல்ல இந்த மனுஷனோட தேவன் இருக்கிறார் இந்த மனுஷோட தேவன் இருக்கிறார் இவங்க பொய் சொல்ல கிடையாது இவங்க மேல விழுந்த எல்லாம் பொய்யான குற்றம் சாட்டு என்று சொல்லி தேவன் மாத்துவார் அவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை இஃப் காட் இஸ் ரிமைனிங் சைலன்ட் இட் மீன்ஸ் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் த டேபிள் அண்டவர் உங்களோட பார்வைக்கு அமைதியா இருக்கிறார்னா உங்க சத்துருக்கு முன்பாக ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார் நீங்க வீட்டுக்கு வெளியே காத்து கொண்டு இருக்கிறீங்க என்ன வீட்டு உள்ளுக்கு ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கு உங்களுக்காக உங்க சத்துருக்கு எல்லாம் அவ்வளவு உட்காந்து இருக்கிறாங்க யாரு அந்த ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாரு அந்த கெஸ்ட் யாருன்னு பாக்குறாங்க கதுவை திறந்த ஆண்டு உள்ள உட்கார வைக்கிறார் உங்க சத்துருக்கு எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறாங்க இந்த மனுஷனுக்காகயா அப்படின்னு இதுதான் உங்க வாழ்க்கையில நடக்க போகுது கர்த்தர் இன்றைக்கு அமைதியா இருக்கிறாருனா பெரிய காரியம் உங்களுக்கு காத்து கொண்டு இருக்கு இன்னொரு காரியத்தை பாருங்க லாசுரு அவன் வியாதியாய் படுத்து இருக்கிறான் அது கேள்விப்பட்ட உடனே இயேசு உடனே நடந்து போயிருக்கலாம் எங்க பெத்தனை இந்த ஊருக்கு போயிருக்கலாம் லாசுரு ஊருக்கு போயிருக்கலாம் ஆனா இயேசு போகல அங்கேயே அமைதியாக இருக்கிறார் இன்னும் ரெண்டு நாள் தாமதிக்கிறார் பிறகு அங்க போய் சொல்ல பொழுது அவன் மறுத்து நாலு நாள் ஆகிவிட்டது அலே லூயா ஆண்டவர் நினைச்சிருந்தா முதலே போய் அவனை குணமாக்கி இருக்கலாம் இல்லையா ஏன் உடனே ஆண்டவர் போகல என்ன காரணமாக இருக்கும் பாருங்க ஆண்டவர் அவனை உயிரோட எழுப்பு திட்டமாக இருக்கிறார் சுகமாக்குறதுக்காக இல்லை எது பெருசுக்கு சுகமாக்குறதா உயிரோட எழுப்புறதுக்கா நிச்சயமாய் உயிரோட எழுப்புறதுக்காக தான் ஏன் தெரியுமா ஆண்டு அநேக எழுப்பியிருக்கார் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா இந்த லாதுருவை மாத்திரம் ஆண்டவர் நாலு நாள் கழித்து தான் உயிரோட எழுப்பியிருக்கிறார் அப்ப அங்க இருக்க யூதர்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்பாக தான் இயேசுவை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க கல்லை தூக்கினாங்க நீங்க யோவான் எட்டுல பாத்தீங்கன்னா கல்லை தூக்கினாங்க இயேசு நானே அந்த ஆபிரஹாமுக்கு முன்பாகவே இருக்கிறேன்னு சொன்ன வார்த்தைக்காக கல்லை தூக்கி அவர் அடித்து சாகரிக்க நினைத்தார் யோவான் பத்திலையும் எழுந்தப்பட்டிருக்குது கல்லை தூக்கினார்கள் காரணம் அவரை அவர் தேவனுக்கு சமமாய் வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அப்ப எந்த இடத்துல அவரை தள்ளி விட்டார்களோ அதே இடத்துக்கு
His power is so great that he can resurrect the death. மருத்துவனை எழுப்புகிற தேவன் உங்க வாழ்க்கையில எதெல்லாம் போச்சு முடியாது செத்துருச்சு நினைப்பீங்களோ உயிரோடு எழுப்புகிற தேவனாக இருக்கிறார் உங்க வாழ்க்கையில அந்த உயிர்த்ததின் வல்லமை கிரேஸ் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க ஆகிய இப்ப அவர் அமைதியா இருக்கிறார் பயப்படாதீங்க 